ಪ್ರತಿಭಾದಿವಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿತ್ತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕರ್ತವ್ಯೋ ವಂಶ ಋಷಿಭ್ಯೋ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸದ್ಗುರುನಾಥ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೀ ಜಾಯ್ ಕೆ ಇಂಪಾಕ್ಟ್ ಜಗಾರ್ ಅಲ್ಲ ಸಾಲ ಯೋಗಿ ರಿಸ್ತೆ ಕಾಂತೋ Impacto por el recuerdo de celebraciones del puñetiti de Bhagavan Nityananda en Ganeshpuri, este pequeño pueblecito en el estado de Maharashtra, donde se cantaba durante siete días y siete noches, sin parar. Entonces iba viniendo gente de los pueblecitos, los tribales de los pueblos de alrededor, y cantaban unas horas, muchas, pocas, algunos se turnaban para mantener... Toda la noche el, el canto, había una lámpara en medio y se bailaba. Se, se iba pues danzando. Hablar de Nityananda es hablar del Guru de Baba, hablar de mi Parama Guru, pero es hablar también de la dicha eterna, tal como el nombre Nityananda indica. En el día de hoy, según la luna, fue el día de su puño Titi, el día que dejó este cuerpo. Raramente he visto llorar a Swami Muktananda, alguien muy fuerte. Pero lo he visto llorar hablando en un día como hoy del puño Titi de su guru. Aunque eran uno, aunque estaban en el mismo estado, aunque no había diferenciación aunque sabía que el Guru vive en el corazón y no es el cuerpo externo, que el Guru no es la personalidad, pero decía con los ojos llorosos, nunca más podré ver esta forma, nunca más podré estar cerca de un ser así. Entonces el, el Bhakti, aunque esté toda la manifestación del Jnana, la Bhakti, la devoción, el amor, pero el Guru era muy fuerte en Baba y nos enseñó que esta Bhakti, este Guru Bhakti, es un gran medio para el camino. Swami Muktananda conoció a Bhagavan Nityananda cuando era pequeño, en el patio de su escuela. Pasaba un señor desnudo, un abaduta. Un abaduta es alguien que, debido a sus debido a su estado de conciencia, no sigue ninguna de las convenciones sociales. No es que todo ser liberado tenga que ser una baduta, pero es una, una de las clasificaciones que hay. Muchos grandes seres liberados pueden dar una, una enseñanza intelectualmente muy correcta o pueden ayudar a un rey en su gobierno, pero los abadutas en especial, de forma de escrituras, se comportan de forma muy extraña. Están tan absortos en, en el Nirguna Brahman que casi no tienen conciencia de tener un cuerpo. Una de las características que los distingue es que muchas veces no se visten. No se visten porque no hay sensación de cuerpo. ¿eh? O no comen, o, o, o los, los devotos tienen que alimentarlos, pues no, no tendrían esta, esta necesidad y morirían. Por el patio de la escuela de, del joven Krishna, que luego sería Muktananda, pasa este señor caminando rápido y choca. Y él lo mira y ve a este ser. Y, y él dice que recuerda esta mirada y que le tocó la cabeza. A causa de esto o no, no sabemos, seis meses más tarde, Krishna, y que sería más tarde Swami Muktananda, dejó su casa y pasó 40 años vagando por la India, conociendo distintos maestros, algunos grandes maestros, haciendo distintas disciplinas, estudiando Shivaísmo de Cachemira, estudiando Advaita Vedanta, estudiando Shaiva Siddhanta, Baba conocía Ayurveda, conocía Alquimia, eh, tenía conocimiento de las 84 posturas eh, más importantes del Hatha Yoga, pero él mismo decía, no estaba cocido. Tenía ya discípulos, había devotos que lo seguían, le tenían gran respeto, pero había algo que no, no eh, había terminado en su, en su proceso interior. 
Varios Mahatmas le decían, Muktananda, ¿ves a Ganesh Puri? Allí está todo para ti. Pero él mismo decía, curiosamente había algo que no me dejaba ir a Ganesh Puri. Ganesh Puri era el lugar donde Nityananda vivió los últimos años de su vida. Ganesh Puri, haremos un paréntesis, Ganesh Puri era un lugar en medio de la jungla, lleno de serpientes, eh, había solamente un pequeño, no había pueblo, había solamente un pequeño uh, templo de Shiva, Bhimeshwar Mahadev. Y un doctor, en el río había unas aguas termales, un doctor de Bombay había hecho un pequeño, no hospital, sino un pequeño sanatorio, donde personas con reumatismo, o problemas de pieles o, o problemas en general, él había instalado unas bañeras sacando el agua del río con estas aguas sulfurosas muy, muy sanadoras. Esto es lo único que había en Ganeshpuri. Nityananda llegó a Ganeshpuri, empezó a vivir cerca del templo de Shiva. Rápidamente las personas que cuidaban del templo vieron que no era una persona normal, sino que era un Mahatma. Construyeron una pequeña chocita para él y le daban de comer. Pasé que Nityananda tenía muchos devotos en Kerala, en Karnataka, en el sur de la India, y la voz corre. Y rápidamente uno se instaló y el otro también, y el otro hizo un pequeño lugar para dar de comer, el otro servía chai, y otro alojaba para las noches, y creció un pueblo. En el que Nityananda distribuía libremente la tierra como si todo fuera suyo, porque en realidad todo era suyo. ¿Qué sabemos de Nityananda? Sabemos relativamente poco. Sabemos que hay estos dos devotos en Kerala, dos personas muy pobres, que viven en la finca de un señor más rico que se llama Ishvara Ayer, y que una noche tienen un sueño, los dos a la vez el mismo sueño. Y que hay en el sueño, hay como una voz que les dice que en el templecito cercano de Subramania, hay un niño pequeño, que vayan a buscarlo. Ellos ya tenían hijos. Y, el, y los dos se despiertan, porque era un sueño curioso, comentan, los dos han tenido el mismo sueño, de, dormamos, dormamos, que esto es que está lloviendo mucho, estaba lloviendo mucho, era el monzón, y en Keral el monzón es muy fuerte, entonces intentan volver a dormir, y los dos tienen el mismo sueño. Y los hombres, que son un poco más, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo diremos? ¿Eh? Bueno, no quería decir esto. ¿Eh? Más tranquilos, los frescos, digo, bueno, no hagamos caso y durmamos. ¿Eh? Después de tener el sueño repetidamente varias veces. Pero la mujer, que es siempre más, más emocional y más, más sensitiva, dice, oye, este sueño no es un sueño normal. ¿Eh? Y ella, la mujer sale sola, va delante del templecito... Y la misma imagen que tuvo en el sueño lo ve. Y hay este bebé delante del templo. Según la historia, hay una serpiente, una cobra, que le tapa la cabecita para que no se mueva, no se moja. Si esto es una adición para embellecer la historia o no, no sabemos. La cuestión es que ahí estaba el bebé y esta señora lo coge con todo su amor y empieza a cuidarlo. La historia es larga, el bebé enfermó, eh, nació como bastante, con la piel bastante blanquita, llega un sadu y el bebé está enfermo, la, los vecinos se quejaban, pero este niño, ¿por qué lo tenéis que haber eh, salvado? No, no para de llorar, esto no puede ser, llevarlo a otro sitio. Y llega un sadu, de repente, con sus, con sus yatas, y dice, tenéis un niño enfermo. Me queda muy parado. Dice, sí, tengo el remedio. Curiosamente, eh, tenía un cuervo muerto y con la sangre del cuerpo hace un masaje al cuerpecito del niño. ¿Eh? Y curiosamente todo el, el mal o la enfermedad que tenía queda curada, pero su piel se hace muy oscura a partir de aquel momento. Ishvara Ayer, el propietario de la finca, estaba fascinado por este niño porque no era un niño normal. Era un niño con poca relación con su cuerpo. Era, era, era como, como distinto, absolutamente desapegado, no era interesado. Se sentaba en posición yoica, así, muy pequeño. Entonces, Ishvara Ayer 
eh, que era una persona muy espiritual y esta, esta pareja era muy pobre, lo tenía mucho tiempo en casa y lo amaba mucho. Tanto que una vez deciden ir de peregrinaje por los distintos lugares de India. Nityananda tendría 14, 15 años en esta época, quizás menos. Y en Benares, el jovencito Nityananda le dice a Isbrayer, tengo que irme, me voy al Himalaya. Si tú eres pequeño, tengo cosas que hacer, te tengo que dejar. Pero él le quería como un padre. Dice, ¿cómo, cómo me vas a dejar aquí? Dice, sí. Y sobre ahí, viendo que la cosa iba en serio, dice, pues, concédeme un deseo. Dice, ¿cuál? Que en el momento de morir estés conmigo. Y el jovencito Nitian dice, por supuesto, en el momento que tú dejes el cuerpo, yo estaré allí. Y para terminar esta parte de la historia, como unos 12 o 14 o 15 años más tarde, Ishbra Ayer se está muriendo... Está la familia, está casi dejando el cuerpo, pero está consciente. ¿Y quién entra? El joven Nityananda. Y va ante, ante él, le agarra la mano, Isvaraya lo ve y muere con las palabras Nityananda, Nityananda, Nityananda. Y así deja el cuerpo. Nityananda vagó, no sabemos el tiempo exactamente que pasó en el Himalaya ni qué hizo. Sí que sabemos de, de sadhus que le habían visitado, de la tradición de los natas, estos natas que llevan estas, estos pendientes de, de marfil, expertos en, en el Hatha Yoga y en este tipo de Upanishads. Una vez visitan en Nityananda tres sadhus, muy imponentes, con sus barbas, y uno va con un tridente, este es un trishul. Y Nityananda casi ni les mira, y uno de ellos, para generar un poco de atención, repite un mantra y el tridente empieza a flotar. El tridente se sostiene solo en el aire. Y Nityananda, que se había girado para no mirarlos, cada vez que se giraba un poco el tridente se caía. Y el otro lo volvía a levantar. Nityananda nunca les miró, curiosamente. Pero cuando ellos, cuando ellos, ellos se fueron, dijeron, este señor es un gran maestro de la tradición nata y es muy conocido. No sabemos exactamente quién era Nityananda, ni, ni qué hizo, ni, ni lo que representó. Sí que sabemos que durante años vagó por el sur de India, de, después de este peregrinaje regresó, vagó por el sur de India. Tuvo problemas con quién, con los ingleses. Eh, la India está gobernada por los ingleses y un señor desnudo era un insulto a la reina Victoria. Entonces no podía ser. Entonces lo encerraron. Más de una vez estuvo en la cárcel por no vestirse. Él no veía ninguna necesidad de qué tenía que vestir, dónde estaba el cuerpo que tenía que vestir. Entonces lo encerraron. ¿Qué pasaba? Que a veces lo encerraban, pero también estaba fuera. Estaba dentro y fuera. Eh, no tenía estos, estos sindis que se, se... Entonces finalmente lo dejaban ir porque no, no, no entendían qué pasaba. Un discípulo una vez le pidió no lo hagas para ti, pero hazlo para nosotros. Ponte un caupino, ponte un, caupino un caupino es este, este taparrabos. ¿Eh? Y él accedió y se dice que desde entonces llevó caupino. Al tener estos poderes, Nityananda a veces se subía a árboles, era muy, muy excéntrico su comportamiento. Y luego, ¿qué pasaba? Si había algún devoto que estaba debajo del árbol y tenía una enfermedad y caía una hoja, esta hoja curaba su enfermedad o curaba la enfermedad de su, de su esposa. Entonces, fuera de lo que fuera, o hiciera donde, estu, donde estuviera, siempre había gente que lo perseguía por este tipo de, de actividades. Hay historias de Nityananda como, como intenta escapar a esta muchedumbre que, que quiere sanaciones y cosas. Entra en un templo y no lo ven. ¿Dónde habrá ido? El templo está cerrado, entró por aquí. Y lo ven flotando arriba. Hay todo, hay todo tipo de, de historias eh, extraordinarias que no vamos ahora a alargarnos. Finalmente, en un pueblo llamado Kanyangat, en el norte de Kerala, ya casi Karnataka, se establece, hay algunos discípulos que viven con él, entre ellos Janardan Swami, un, un gran devoto de Nityananda, 
y en una, como una montaña de piedra, como si fuera esta sala toda de piedra maciza, Nityananda tiene la... Bueno, tiene la, hace, empieza a hacer unos agujeros, como unos pasillos, y en estos pasillos, como si fuera una mina, en cada lado hacen como unos pequeños lugares donde uno puede estar sentado, ¿eh? como si hicieran lugares para estar en profunda meditación. Y esto se puede visitar. Y hay igual 40 de estos agujeros en la tierra por estos pasillos. Esto tardaría en años, porque no sé con qué, con qué trabajaban ni de qué disponían, pero lo terminaron y cuando Nityananda lo terminó dijo, ahora ya está, ya podemos cerrarlo. Y nunca se, se ha utilizado. Ahora, en los últimos años, yo, yo lo había visitado, estaba lleno de murciélagos, hacía muy mal olor, no, 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 se, no se visitaba. Ahora sí que han puesto pues, un, un, cierto, una, un poco de luz y se visita, pero todo su comportamiento era muy extraño. Nitinanda a veces viajaba en tren y, por supuesto, no compraba billete. Y a veces venía el revisor. El revisor tenía la obligación de pedirle el billete. Y Nitinanda a veces, de su caupina, sacaba cientos de billetes válidos. <risa> a veces eh, viajaba en tren y el tren se paraba justo delante del Asram sin que el maquinista hubiese puesto el freno. Se paraba allí. Y Tiananda bajaba y el tren continuaba. Y nadie tenía control de tanto hasta tal punto que cuando el tren, ahora porque los trenes cada vez son más feos, ya sin ventanas, ya no puedes respirar, sino el aire acondicionado, esto, estas cosas. Pero con los trenes antiguos tan bonitos de vapor, que te tocaba el aire, estos trenes, que aún yo había viajado en India, cuando pasan por delante del ashram de Nityananda, que está como dos kilómetros antes de la estación, el maquinista, tu, 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 como hace como un saludo, en recuerdo a estas muchas historias de que el tren se, pasa, se paraba irremediablemente, si ni Tiananda iba, se paraba en, en este lugar. Ni Tiananda seguramente por la mucha gente que lo seguía, intenta desaparecer, solo intenta, y llega a Ganeshpuri, a Maharashtra, mil, mil kilómetros, mil doscientos kilómetros al norte, en este pequeño lugar, cerca del templo de Shiva, pero allí sus devotos se enteran y van creando un pueblecito, y es allí donde pasó los últimos años, es allí donde hubieron ya toda una serie de, de serios aspirantes, que, a, quien, a quienes inició, guió en el camino del conocimiento. Entonces había esta, esta masa de gente que venía eh, por, 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 bueno, por cuestiones de salud o, o, de, o cuestiones financieras, etc. Y los que venían puramente por el Atmotnana, por el conocimiento del Atma. El año 62, Nityananda hablaba, decía que venía mucha gente, que, pero que venían pocos en busca de moksha, en busca de la liberación. Repetidamente lo había dicho. Y una vez, eh, un, un señor de, de Bangalore, una ciudad al norte, estaba construyendo un gran hospital detrás de donde él vivía. Antes de esto, paréntesis, antes de, estamos llegando ahora al final de su vida. Un poco antes, antes de establecerse en Ganeshpuri, Nityananda se establece en otro pequeño pueblo cerca, Vaisreishwari o Akroli. ¿Qué hace Nityananda? Crea una escuela. ¿Qué hace Nityananda? Crea un lugar para que los niños tengan que comer. Eh, donde no hay, intenta crear un hospital. Eh, está muy activo y muy consciente que aquella zona, la gente tribal, Está muy abandonada. Los países solo piensan en que los, los ciudadanos son la gente de las ciudades. Y allí muy, mucho más. ¿no? Es una zona con, casi, con pocas carreteras. Cuando se traslada a Ganeshpuri, era difícil llegar a Ganeshpuri. ¿Qué hace? Una carretera. Sin pedir permisos, por supuesto. Y cada día, al terminar, en la India, muchos trabajos se pagan al final del día. De su copia, ¿no? se acaba el dinero y pagaban dinero válido a cada uno. Llegaron las, las noticias a Bombay. El colector, el colector era el inglés, que, que la persona inglesa que, que regía toda una zona. Están haciendo una carretera, ¿Le has dado tu permiso, no, pues la están haciendo y hay bastantes personas trabajando y avanzan muy rápido. Entonces el colector y todo, todos los funcionarios, ¿quién se encarga de esto? Pues ni tiene nada, ¿no? Digo. 
¿Y de dónde saca usted el permiso? No tengo. ¿Y dónde saca usted el dinero? Dice, vengan. Y les hace entrar en la jungla y más adentro y más adentro, y la jungla y serpientes, no, no son lugares muy agradables, y menos para estos eh, forasteros. ¿no? Entonces hay una charca con caimanes, y Nityananda se lanza adentro, y todo dice, este loco se ha tirado aquí para dejarse comer, para que no lo aprendamos. Y Nityananda se zambulla, y sale con las manos con un fajo de billetes, y dice, saco el dinero de aquí. <risa> Nunca más le pidieron permisos, dejaron que se hiciera la carretera, y la carretera aún existe, es The Old Road, la carretera antigua que va de, de Vajrayuri hasta, hasta Ganeshpuri. Hay muchas, muchas historias eh, así. La fase final de, en Ganeshpuri es un Nityananda mucho menos activo, más quieto. Primero le construyeron una, una casa, o vivía en una casa, llama, se llamaba Vaikunta Ashram. Aún salía, aún paseaba. Las fotos que tenemos que va un poco vestido o fuera en el exterior son de esta época. Y luego sus devotos pensaron que aquel lugar no era confortable. Había termitas, no sé qué problema había. Construyeron otro lugar que le llamaron Kailas Ashram. Cuando Nityananda entra en Kailas Ashram, en esta casa, nunca más salió. Ya no tuvo necesidad. Caminaba por el tejado. Caminaba por las, por las verandas, pero ya no salió. Pasaba días enteros tumbado, absorto, en su, en su estado de, de dicha. Y las personas que, que he conocido, que, que estaban con él, recuerdo esta definición de esta persona tan bella, esta descripción, decía, el silencio de Nityananda era como un fuego. Una señora parsi. ¿no? Los parsis eran unos persas que tuvieron que huir por el Islam y se instalaron en la India. Decía... Nityananda era como un fuego. Completamente iconoclasta. Vino una vez uno de los ministros de Maharashtra a ver a Nityananda, post-independencia, un ministro indio, con toda la parafernalia de un viaje oficial. Y Nityananda igual percibiría el ego de este ministro, ¿no? que no venía con una actitud de devoto, sino de, de un poco de... de de hacer, mostrar unas apariencias. Entonces Nityananda se tumba y en lugar de mirarlo a la cara le muestra la parte posterior y se saca el caupinam. El pobre ministro se quedó ahí un rato esperando y cuando vio que la cosa no cambiaba se fue bastante decepcionado. Pero hubo, hubo algo ocurrió. ¿Eh? Hay ministros que nunca cambian, pero esto, al, este a la semana volvió solo sin coches oficiales, sin todo este show externo de mostrarme quién soy, y se acercó adecuadamente, Nityananda lo recibió, lo estaba esperando con una silla, le dio agua de coco, le dio de comer. ¿Qué percibía Nityananda? No sabemos, pero, pero había siempre un, un, un trabajo con aquel que interaccionaba con él. Estábamos al final. Nityananda está viviendo en Ganeshpuri, año 62. Están construyendo un hospital muy grande, una persona adinerada de, de Bangalore. Él está contento que puedan, la gente tribal pueda tener este, este hospital. Y hay un lugar donde los niños pueden ir a comer dos, dos veces al día. Cientos de niños muy pobres venían y comían. Esta, estas dos caras ¿no? de la baduta que parece que no esté pero está totalmente y hace lo adecuado. ¿no? Y dice, me voy 15 días a este hospital que están construyendo. Todos pensaron, bueno, pues que Nityananda quería bendecir un poco la construcción o lo que fuera. Nityananda había dejado de comer. Hacía ya eh, casi un mes que no comía. No estaba enfermo, pero simplemente no comía. Y pasaron... 15 días más, con lo cual son 40 y pico de días, y en este hospital, en, esta, en una habitación muy grande, es como si, él hubiese, como si hubiese pensado que ahí las asas es muy pequeño, si todo el mundo me viene a ver cuando he dejado el cuerpo aquí no van a caber, allí hay mucho más espacio. ¿Qué decía Nityananda? Nityananda hablaba poco. Solo hay una recopilación, una recopilación que se llama Chidakashi Gita, 
como el espacio del corazón, de una época anterior a Ganeshpuri, donde Nityananda iba a casa de una devota y de repente es como si cambiara su estado y dijera, y dijera o decía, Krishna le está hablando a Arjuna y empezaba a hablar. Entonces esta devota se daba, se daba cuenta que algo estaba que algo importante estaba diciendo Nityananda, y empezó a, a recopilar toda esta fase, que serían unos meses, a recopilar esta enseñanza. Esto es de lo poco que, que tenemos de Nityananda, porque cuando estaba en Ganeshpuri, su enseñanza era primero muy críptica y muy concisa, ¿eh? pero igual decía algo importante y hasta tres días más tarde no, no volvía a decir algo importante, igual solo hablaba de que si el café estaba caliente o no. ¿Ah? Pero, pero no decían nada de, de, del, del tatva. Muchos maestros, a veces tenemos la idea de que vas a ver, a ver un maestro y constantemente estar hablando del dharma, no es así. Igual el maestro el lunes te habla del tiempo, y el martes que los árboles están muy, muy verdes, y tercero que el río habla muy lleno, y el jueves eh, que la gente, todo el mundo está de vacaciones en agosto, y el viernes por la tarde, cuando tú menos te lo esperas, Brum, 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 brum. durante media hora te dice todo lo que tiene que decirte y al día siguiente que tiene un agujero en la camisa y, entonces, hay, que estar, hay que estar muy presente y, y no confiarte demasiado que se trata pues, de hablar de cualquier cosa con, no, 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 no. Es, la, esta relación es muy sutil y el maestro en el momento más inesperado puede decirte algo trascendente que puede transformar tu vida. Y nunca debes de, de confiarte demasiado, de pensar que es una amistad como cualquier otra. En el caso de Nityananda, porque pasaba días enteros, a veces tumbado, y en silencio. La última fase de su vida estaba muy aquietado. Leeremos algunas de estas joyas de, del Chidekasha Gita. El ser universal está en el ser individual. De hecho, la liberación es reconocer lo sutil en lo denso, la unidad en la diversidad, la similitud en la diferencia, la verdad en lo falso, la luz en la oscuridad, la vida en la muerte. Esta es la verdadera liberación. Hay unos versos que describen bellamente a Bhagavan Nityananda del Sri Abhaduta Stotram. Nirvasanam nirakansham sarvadosha vivarjitam niralambam niratankam nityanandam namam yaham Sin deseos sin expectativas, sin defecto, completamente independiente, libre de temor. Nityanandam namam yaham. Ante este Nityananda me inclino. Nirmamam nirahankaraham samaloshtashma kanchanam samadukasukam dhiram vyavadutam namam yaham sin deseo de poseer, libre de egoísmo, que considera igual un terrón, una piedra o el oro, ecuánime en la felicidad y la desdicha, que lo trasciende todo ante este abaduta, en verdad me inclino. Vita Ragabhaya Krodaham Nityanandam Namam Yaham. El ser es indestructible, ya que es uno y el único. Al conocer esta verdad, está siempre libre de apego, temor e ira. Ante este Nityananda, me inclino. Naham deho name deho jivo naham aham ichit evam viknana santushtam vyavadhutam namam yaham. 
Yo no soy el cuerpo, ni el cuerpo es mío. Yo no soy un alma limitada. Yo soy conciencia, aham y chit. Al contemplar así, estás siempre satisfecho. Ante esta baduta, en verdad, me inclino. Samastam kalpanahamatraham yatmamuktam sanatanaha iti vignaya santharpam nityanandam namam yaham El universo es un kalpana, una construcción mental. Solo el ser es siempre libre y eterno. Al reflexionar, al reflexionar así, al contemplar así, estás siempre satisfecho. Ante este Nityananda, me inclino. Nyanak nidhagda karmana kama sankalpa varjitam sus acciones se han quemado en el fuego de la realización. Ha purificado el deseo, la ambición, libre de la necesidad de aceptar o rechazar. Ante este abaduta, en realidad, me inclino. Yadam pasyati no yastu, Jagat pasyati chinmayam, Nitya yuktam gunahatita, Nityanandam namam yaham. Para él no hay nada inerte. El mundo está lleno de conciencia, unido a lo eterno, al haber trascendido las gunas, las cualidades de Prakriti. Ante este Nityananda, me inclino. Y termina el canto. Yoga Purnam Tapo Murtihim Prema Purnam Sudarshanam Jnana Purnam Kripa Murtihim Nityanandam namam yaham. Yoga purnam, pleno, perfecto en el yoga. Tapomurtim, encarnación de tapas de la austeridad. Prema purnam, lleno de amor. Sudarshanam, con semblante propicio, perfecto. Jnana purnam, perfecto en el conocimiento. Kripa murtim. Personificación de la gracia y la entrega. Ante este Nityananda me inclino. Swami Muktananda se inclinó ante su Guru. Recibió todo de él. Él vio la divinidad plena en sí, vio a Nityananda la esencia trascendente y le ofreció su vida. Cuando pienso en Swami Muktananda, pienso que en los años, al final de los años 50 o los años 60, se podía haber quedado en Ganeshpuri, quieto. Unos pocos discípulos, dos chozas, regar las flores, y ya está. Pero toda su vida, hasta el año 1982, que dejó su cuerpo, sobre todo los 12 últimos años de su vida, fue esta entrega, esta dedicación a que el mensaje de su maestro llegara a más personas. Viajó, encontró mucha gente, creó Aishams, fue todo, todo un proceso de, de, de Shara Nagati, de total entrega. Y veíamos su satisfacción cuando estando en Estados Unidos con él, llegaba este Murti, esta imagen de Bhagavan Nityananda y se instalaba. Si he visto a Baba contento, es en estos momentos donde veía que, que, que el mensaje de Nityananda eh, crecía en el mundo. Entonces el cuerpo de Nityananda 
sí que dejó de existir, pero la esencia continúa. Esto es lo que se llama Sampradaya, aquello que está bien comunicado. El Guru, la esencia del Guru, es esta enseñanza, es esta gracia. ¿Qué pasa? Que como, como un eslabón va de maestro a discípulo, de maestro a discípulo. El Guru real nunca perece. Es esta enseñanza que nos llega. La enseñanza que nos llega es la enseñanza de Nityananda. Sin Nityananda, sin Nityananda no hay Muktananda. Entonces, cantemos a este gran Bhagavan Nityananda, sintamos este Bhagavan, la esencia de Bhagavan en nuestro corazón. El Guru no es distinto del ser, el ser está plenamente manifestado en nuestro corazón. Hemos de encontrar a Nityananda en el corazón. Shanti, 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 Sagrunath Maharaj Ki Jai.